అధిక బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా సాహితీ యోగా థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి పొలంలో ఉన్న మీ లైఫ్ లో మీ సొంత అన్న డబ్బు కోసం మీకు స్లో పాయిజన్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశారు బీర్ లో ఫుడ్ లో నిజమా కాదా నేను ఇంతవరకు నేను ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను ఇంత సంపాదించలేదు వీళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారు ఇంత డబ్బు తీశారు అమ్మ వేరా అప్ప ఒకటి అవరు థర్డ్ వైఫ్ సన్ నా ఫోర్త్ వైఫ్ సన్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారన్న పాయిజన్ మీకు ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఎలా ఫస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో టోటల్ స్టమక్లు పాయిజన్ బట్ ఈ స్లో పాయిజన్ వల్లే కదన్న మీ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంత పెయిన్ చూసారా సార్ సార్ ఐ ఫ్యాక్టర్ కొన్నప్పుడు ప్లీజ్ కాల్ మీ దట్ సార్ ఏం చేయాలని నాకే తెలియదు ఇది క్లైమాక్స్ నాకు చచ్చిపోవాలని ఉన్నాను నా నేను రామ్ చరణ్ వైఫ్ మిస్సెస్ మాట్లాడు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యాభై లక్షలు అవుతుంది కదా ఏంటి ఇది అని అదే సెంజు గారు చెప్తారు ట్రాన్స్ప్లాంట్ దేవుడా నేను చిరంజీవి గారు లేకపోతే నేను లేదు అంటే మీ ఒక్కరికే కాదన్న ఆయన చాలా మందికి చాలా చేస్తారు కానీ బయట చెప్పుకోరు ఎవరు యాక్టర్స్ కూడా ఎవరు చెప్పకూడదు అని చెప్పారు పొనాంబులం అనే వ్యక్తి స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ నేషనల్ హై జంప్ ప్లేయర్ సార్ మీరు చాలా హెవీగా ఉంటారు కదా అప్పుడు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కేజెస్ ఈ హీరోస్తో ఫైట్ సీన్స్ అప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఏదో ఫుడ్ అన్న డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ మటన్ సాఫ్ట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని క్యాజువల్ గా చూస్తారు కదా రోడ్ల మీద లేడీస్ కానీ భయపడతారు అంటే రేప్ సీన్ ఎక్కువ కదా పొన్నామలం గారు నమస్కారం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అందరికీ నమస్కారం మన ఫ్యాన్స్ అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా నా చిరంజీవి గారికి అవర్ ఫ్యామిలీకి పెద్ద నమస్కారం నాకు ఒక ఏం చెప్పాలి నాకు లైఫ్ మొత్తం ఈ లైఫ్ న్యూ లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సిర్జీవ్ గారు ఫ్యామిలీకి పెద్ద నమస్కారం జై శ్రీరామ్ ఎలా ఉన్నారు డూరి వాడడం ఉంది పొన్నామలం ఉన్న చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైంటీస్లో మీ సినిమాలన్నీ మేము థియేటర్లో లేకపోతే ఇంట్లో టీవీలో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం పెద్ద పెద్ద స్టార్స్తో కూడా పోటా పోటీగా ఫైట్ చేసి ఆ బాడీ మీరు అసలుకి మీ స్టంట్స్ చూస్తుంటే ఓ మై గాడ్ అసలుకి నిజంగా ఇంకెవరో రారేమో రీప్లేస్మెంట్కి ఇలాంటి వాళ్ళకి అనిపించింది ఎలా అనిపిస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ పొనాంబులం అనే వ్యక్తి స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ని సినిమాలు అది యాక్చువల్లీ నాకు పెద్ద అనుగ్రహం గాడ్ అనుగ్రహం ఉంది ఎలాగంటే వేరే ఫైటర్స్గా అలాగా ఇంత ఒక లక్ లేదు ఎలాగ ఎంత చెప్తాను ఎందుకు చెప్తానంటే తమిళ్ళు రజని కమల్ సూపర్ స్టార్స్ అక్కడ తెలుగులో చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు హిందీ ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ కన్నడ మలయాళం మోహన్ లాల్ మోమోటి కన్నడ విష్ణువర్ధన్ ఇంకా సూపర్ హీరో సో అందరూ సూపర్ స్టార్ అన్ని లాంగ్వేజ్ తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ హిందీ ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ సూపర్ స్టార్ అందరికీ ఫై చేశాను నేను ఓకే ఒకే టైంలో అదే నా బాక్యం సూపర్ పెద్ద బాక్యం లైఫ్ ఇది స్టంట్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇది మెయిన్ లేదు స్టార్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఎ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ నేషనల్ హై జంప్ ప్లేయర్ ఓకే ఇండియాలో ఫస్ట్ హై జంప్లో ఆ తర్వాత ఏషియా గేమ్స్ ట్రై చేసాము అప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడు నాకు ఇంట్లో అంత పెద్ద ఇది లేదు ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్లో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం అంటే నా బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ లెవెన్ మెంబర్స్ లెవెన్ మెంబర్స్ దానిలో అప్పుడు ఉన్న టైంలో ఎయిట్ మెంబర్స్ త్రీ మెంబర్స్ చచ్చిపోయాడు అప్పుడు మా నాన్నగారు అమ్మగారు 
అందులో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టం ఫాదర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో చచ్చి చచ్చిపోయారు ఆయన తర్వాత ఫుల్ మన మీదే భారం అన్నీ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ఫోర్స్లో నాకు పని జరిగింది దొరికింది అప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ లిమిటెడ్ కార్పొరేషన్ అండ్ రైల్వే మూడు ప్లేసులు నాకు వచ్చింది అండ్ తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ జాయిన్ చేశాను అప్పుడు థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్పుడే శాలరీ శాలరీ అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అది ఎలాగా డబ్బు పట్టాలి అది నాట్ ఎన్ అఫ్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను చాలా కష్టప్ అయింది అప్పుడు స్టంట్లు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేశారు అందరు జిమ్నాస్టిక్ నేను ఒరిజినల్ ఫైటర్ అప్పుడు నా కలరి నేను ఒరిజినల్ అప్పుడు నేను అక్కడ వెళ్ళి ఇదేంటి సార్ ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అని నేను అడుగుతున్నప్పుడు వాడు చెప్తారు ఇది స్టంట్ కోసం మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ మంత్ దాని ఎగ్జామ్ ఉంది దానిలో పాస్ చేస్తారంటే ఎవరంటే అంటే ఎంత డబ్బు దీనిలు అలాగే నేను అడిగాను నా ఫాదరు యాక్చువల్లీ నా పెద్ద ఫ్యామిలీ అప్పుడు నా నాన్నగారు విజయవాహిని ప్రొడక్షన్ ఉంది కదా దానిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్ అప్పుడు రామనాయుడు ఫిలిమ్స్ అందరు అప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అప్పుడు అందరూ ఒకే దిల్లు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ హిందీ అన్ని లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ చెన్నైలో ఉంది అప్పుడు అప్పుడు రామనాయుడు గారు ఇప్పుడు నా నాన్నగారు పనిచేశారు తర్వాత ఇక్కడ మన వాహిని స్టూడియో ఓనర్ అక్కడ కూడా పనిచేశారు ఒక ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నాగిరెడ్డి ఆయన తర్వాత డబ్బు అన్ని పోయింది వాడు ఫిల్మ్ చేశారు ఎవరంటే మనం డిస్కో శాంతి ఫాదర్ ఉన్నారు కదా ఓకే వాళ్ళు తీసుకుని ఒక ఒక ఫిలిం చేశారు ప్రొడ్యూసర్ కమ్ మేనేజర్ అని వాళ్ళు డబ్బు అన్ని పోయింది దాని తర్వాత మన అమ్మగారు చెప్పారు నీ ఏ పని అయినా చేసుకో సినిమా కూడా పోకూడదు అని ఓకే సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు పోకూడదు అని ఎందుకంటే డబ్బు అన్ని మొత్తం అప్పుడు డిఎంకే పీరియడ్ ఇక్కడ డిఎంకే అంటే మన అక్కడ ఇది ఉంది కదా డిఎంకే ఏడిఎంకే అని ఇక్కడ కట్చి దానిలో కూడా డబ్బు వేస్ట్ చేశారు నా నాన్నగారు అప్పుడు తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా అప్పుడు తర్వాత నేను నా అమ్మగారికి చెప్పలేదు అమ్మగారు తెలుగు తెలియమే నా పోయిటు ప్రాక్టీస్ ఇది జిమ్నాస్టిక్ ప్రాక్టీస్ చేశారు కానీ నేను స్విమ్ డైవర్ ఆల్రెడీ కానీ ఇది స్విమ్ డైవర్ అంటే స్విమ్మింగ్ అంటే హెడ్ పోతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టంట్ అంటే లెగ్ రావాలి హెడ్ రాకూడదు కానీ అది ఒక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది అప్పుడు దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి జిమ్నాస్టిక్లు పక్క అయిపోయాను ఆయన తర్వాత ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యా పాస్ అయిపోయాను ఇక్కడ స్టంట్లో స్టంట్లో అమ్మగారు ఏం ఏమనుకున్నారంటే నేను ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్నాను అని వాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ రిజైన్ చేశాను వన్ ఇయర్ అప్పుడు స్పోర్ట్స్ కోటాలు నాకు వచ్చింది అది అది వద్దు వద్దు వదిలేసి దీనిలో వచ్చాము వచ్చి ఫస్ట్ ఫిలిం బెంగళూరు షూటింగ్ ఎయిట్ స్టిచెస్ ఇక్కడ ఆయన తర్వాత అమ్మగారికి తెలిసిపోయింది ఏంట్రా ఇది నాన్నగారు ఎలాగా కూడా అన్ని డబ్బు వేసి చేశారు లేదా మా ఇది నా స్టంట్ ఇది అది వేరే ఇది వేరే ఇది నేను కష్టపడి చేసి డబ్బు వస్తున్న డబ్బు దా తీసుకోవాలని నేను దీని ఆ తర్వాత టక 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 అంటే రెగ్యులర్గా ఫైటర్ అయిపోయాను ఫైటర్ అయిన తర్వాత శ్రీజీవ్ గారికి బాలకృష్ణ గారికి డూప్ చేశాను అప్పుడు డూప్ చేసినప్పుడు నేను పక్క జిమ్నాస్టిక్ వేరు కదా అప్పుడు విజయ్ మాస్టర్ ఫస్ట్ ఆలోచన చేశారు ఏ పొన్నంలో ఉన్నాడు జిమ్నాస్టిక్ ప్లస్ సోలో ఫిట్ చేశారు అంటే మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం అని గరానా మొగుడు ఫిలిములు మనకు ఓకే చేశారు అప్పుడు ఏంటంటే నేను కష్టపడి రావాలి రావాలి ఇది పక్క ఫైట్ చేయాలంటే దాని ముందుకు నేను ఒక ప్లాన్ ఒక ప్రామిస్ చేశాను ఎవరు వన్ ల్యాక్ ఇస్తారో వాళ్ళకి నేను సోలో ఫైట్ చేశాను చేస్తానని నేను ఏంటి ఆ రోజుల్లోనే ఫిక్స్ చేసుకున్నారా మీరే 
ఫిక్స్ చేసే లాగా ఇవి కూడా పడి రాలేదు వన్ ఇయర్ ఆ రోజుల్లో వన్ ల్యాక్ అంటే పెద్ద విషయం విషయం అది అందరూ బాస్ అది వచ్చి పిక్చర్ ఫుల్కే నాకు అంత కూడా లేదు ఒక్క ఫైట్కి వన్ ల్యాక్ అడుగుతారు లేదు మా సార్ నేను ఫైట్ అలాగా చేస్తాం చేసి ఎవరు చేస్తారంటే నేను కష్టపడి చేసి నెంబర్ వన్ ఫైట్ రా రాకపోతే అడగండి అండి అప్పుడు ఈ మెసేజ్ సెరిజి గారు పోయింది అప్పుడు గరణామ కూడా షూటింగ్ అప్పుడు సోలో ఫైట్ కావాలంటే ఒక ఫైటర్ ఎవరు చేయాలంటే ఆలస్యం చేసిన్నాను అప్పుడు ఇవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే నాలుగు మంత్రులు ఇది ఓకే ఆయన ఓకే అప్పుడు మన మాస్టర్ గరణమ్మగుడు చేశారు మాస్టర్ విజయన్ వాడు చెప్తారు ఒక వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అహంభావం పట్టుకుని ఉన్నాడు అని సిరిజీ గారి దగ్గర వాడు చెప్తారు ఏంటి ఎవరంటి అంటే పొన్నాంబలాన్ని ఒక ఉన్నాడు వాడు ఒక్క లేక్ కావాలన్నాడు ఒక్క లేక ఏంటి ఇది అని ఫైట్ ఒక్క ఫైట్గా ఒక్క ఫైట్ అంత ఫైట్ చేశారా అని సిరిజీ గారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు పని చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా అంటేనే పర్వాలేదు వాళ్ళు పులుగండి వాళ్ళు ఏం చేశారు నా మనం చూద్దాం అంత పెద్ద ఫైటర్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు రా అని చెప్పి నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన అడుగుతారు ఏంటి ఇది వన్ ల్యాక్ అడుగుతారు ఏంటి సార్ ముందుగా డెబ్బై వేలు వద్దు సార్ నాకు అడ్వాన్స్ కూడా వద్దు సార్ ఫైట్ చేసి బాగా వస్తుంది అని తర్వాత వన్ ల్యాక్ ఇవ్వండి లేకపోతే డబ్బే వద్దు నాకు అని చేశాను అది ఫైట్ గరణామ ఒకటి ఫైట్ ఫైట్ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఎవ్రీ ఫైట్ చేసి అప్పుడు సర్జీవ్ గారు బాగా చేసా డబ్బు ఇవ్వు అని కంపెనీలో చెప్పి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు సూపర్ ఫస్ట్ సినిమా చిరంజీవి గారి కదా తెలుగు అక్కడ తెలుగులో సోలో ఫైట్ ఓకే అండి తర్వాత పిక్చర్ రిలీజ్ అయిపోయింది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అది అమ్మో ఇది నాకు తెలియదు అప్పుడు అక్కడ పోతుంది నేను ఇక్కడ ఫైట్లో ఉన్నాను అప్పుడు నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఇది కార్డు కొడుకురా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫంక్షన్ రండి అని అప్పుడు ఆమె చిత్తూరు ఇంకే ఫంక్షన్ అప్పుడు నాకు పోనా పోన స్టేజ్లో ఉంది బొండాంబలం అని పిలిచారు సౌత్ ఇండియన్ ఫైట్ వచ్చి భయంకర క్లాప్ అప్పుడు సెర్జీ గారు చూశారు ఏంటి ఇది ఒక ఫైట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంత ఫేవరెట్ అని ఏదైనా ఇది కూడా మన తమిళనాడు పక్కన ఉంది కదా చిత్తూ చిత్తూరు అంటే వాళ్ళు అక్కడ కూడా తమిళ ఫిలిం రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడే చూశారు చూసి ఒక మైకిల్ మైకిలే చెప్తారు పొన్నాంబలం బెస్ట్ నాకు ఫైట్ చేసి పోయినా ఫైట్ ఎవరికి ఏం ఆవలేదు నేనా ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా నేను కూడా ఫుల్గా జిమ్నాస్టిక్ చేసి ఒక ఒక్క షార్ట్ కూడా రూప్ గుప్పు ఏం లేదు ఒక్క షార్ట్ కూడా రూప్ లేదు అన్నీ ఒరిజినల్ అది తర్వాత నేను వచ్చాము ఇక్కడ చెన్నై వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సిరిజీ గారు ఫోన్ చేసి పొలంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళు నెక్స్ట్ ఫిలిమ్కి అడ్వాన్స్ ఇస్తారు ఆఫీస్కి వెళ్ళు అన్నారు నేను ఏమనుకున్నాను అంటే సరే నెక్స్ట్ ఫిలిమ్కి అడ్వాన్స్ ఇస్తారు అని నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డబ్బు ఇచ్చారు నేను ఎంత ఉంది నేను చూడలేదు నేను తీసుకుని వచ్చి నా వైఫ్ దగ్గర ఇచ్చి అమ్మా ఇది నెక్స్ట్ ఫిలిం ఇచ్చారని నేను అది కూడా నేను నెక్స్ట్ ఫిలిం కానీ ఐడియా అదే టూ డేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ తీయలేదు వైఫ్ తీయలేదు థర్డ్ డే ఏంటి డబ్బు ఇట్ట ఉంది ఏంటి చూడలేదా పిల్లలు ఏమో మీకోసం ఏమో పిల్లమ్మా అది అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఓపెన్ చేస్తాను ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫుల్గా తిరిగిపోయాడు ఏంటి ఇది ఇది కణమా లేకపోతే కలరా ఏంటి ఇది అంటే మ్యాజికా ఏంటి ఇది నేను ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేశాను మేనేజర్ దగ్గర సార్ ఇక్కడ ఏమో మర్చిపోయి పంపించారు ఏదో మీకు మారిపోయింది సార్ అది కూడా నేను ఏం చేయలేదు భద్రగా బయట పెట్టుకున్నాడు మీరు అక్కడ పుట్టారంటే నేను ఏమిటో తీసుకుని వచ్చాను అరే ఏంటి బాబు అది మీకోసమే ఇచ్చేది నేను బొగ్గుడు అయిపోయింది ఏంటి ఇది సిరిజి గారు ఇచ్చారు బాబు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే అండ్ సో నెక్స్ట్ ఫిలిం కాను లేదు లేదు గరణమ్మ కూడా ఫిలిం బాగా వచ్చింది కదా దానికోసం వాళ్ళందరూ హ్యాపీ అయిపోయాడు నువ్వు వన్ ల్యాక్ అడిగారు కదా మీ పరా నేను అంత గట్టిగా ఉన్నారు కదా నువ్వు అందుకే ఈ ప్రైస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అన్నాడు అమ్మో ఇమీడియట్గా నా సిస్టర్ మ్యారేజ్ 
దాన్ని ఫుల్ హ్యాపీగా చేసాం గ్రేట్ ఫస్ట్ 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 సిస్టర్ నాలుగు కింద ఫోర్ సిస్టర్ విజయ రమణి బాకే ఉమా అని అని విజయ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసి హ్యాపీ అయిపోయి ఇలాగా మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది సిరిజి గారికి మనకి ఒక బాండింగ్ అంతవరకు అప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం ఫిలిం అంటే నేను ఎక్కడ పోయినా చూస్తాం అని తర్వాత ముగ్గురు మునగాడు హిట్లర్ 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 కూడా సూపర్ ఫైట్ క్లైమాక్స్ అది కూడా సో మన స్టార్టింగ్లో కష్టపడి నేను వచ్చినది ఈ ఫిలిం బైక్ జంపు కార్ జంపు బైక్ జంపు గ్లాస్ బ్రేకింగ్ ఫుల్ సోలో ఫైట్స్ అన్నీ డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి తర్వాత స్టంట్ డైరెక్టర్ అయ్యి అదికప్పుడు విల్లన్ అయ్యి అప్పుడు హీరో కూడా ఒక ఫిలిం చేశాను తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిలిం ఇప్పుడు దీని ముందుకు కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అని ముందు కూడా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నా ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయింది ఫిలిం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పూర్తి అయింది అప్పుడే నాకు చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది ఇది కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అది తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చైలు డబ్బు లేదు ఫుల్ దాంట్లో వేసాం ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పోయింది నా చైలు ఏంటి ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అది వన్ ఇయర్ ఫుల్ దాని అది పోయింది ఫుల్ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అన్ని హెల్ప్ చేశారు ఇక్కడ యాక్ట్రెస్ చాలా యాక్టర్ ధనుష్ ధనుషు మంచివాడు ఎందుకు ఫస్ట్ మన శరత్ కుమార్ ఉన్నారు కదా యాక్టర్ శరత్ కుమార్ నటామి అని ఫిలిం చేశారు అది కూడా అక్కడ తెలుగులో రీమేక్ అయిపోయింది ఒక ఫిలిం మోహన్ బాబు చేశారు నేను నటామై అది ఫిలిం అదే నేను సురంజ్ ఇది మన శరత్ కుమార్ గారు ఓపెన్ నుంచి నాకు హెల్ప్ చేసి వాడే ఉంది మన వేరే ఆర్టిస్ట్ ఫోన్ చేసి పొన్నంబలం ఇలాగా అయిపోయింది అంటే హెల్ప్ చేయండి అందరి దగ్గర అడిగి నాకు హెల్ప్ చేశారు త్రీ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం అట్టా 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 ఫుల్ ఇది డయాలసిస్ డయాలసిస్ ఇది ఫస్ట్ ఇది ఆపరేషన్ చేసింది వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చింది ఎవరు శరత్ కుమార్ శరత్ కుమార్ ఇది ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేసి ఇది డయాలసిస్ అంత పెయిన్ చూసారా సార్ పెయిన్ మాత్రం లేదు ఒక్కొక్క నిమిషాలకు ఒక్కొక్క డిసెంటేషన్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది అందుకే నేను స్టీ సడన్గా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది సడన్గా స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది సడన్గా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది సడన్గా బ్రీతింగ్ ట్రబుల్ అవుతుంది అది అలాగ రాకూడదు ఎవరికే ఆ ప్రాబ్లం రాకూడదు డయాలసిస్ రాకూడదు నేను చూసాము అందరూ హాస్పిటల్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ డయాలసిస్ అంటే లైఫ్ ఎలాగా అంటే చూసి చూసి మనము నేనే ఒక ప్రైడ్లో ఏంటి ఇది లైఫ్ ఎందుకు అంటే చచ్చిపోవాలంటే సూసైడ్ చేయాలంటే పోయాను అప్పుడు నా పిల్లడు ఉన్నారు నా వైఫ్ సేరిజీలో ఒకటి ఎలాగా పోదు అంటే డబ్బు అన్ని మూడు ఫిలిం చేసాం మూడు ఫిలిం ప్రొడ్యూస్ చేసి దాంట్లో డబ్బు అన్ని పోయింది సరే ఇది ఫోర్త్ ఫిలిం దీనిలో కూడా హాఫ్ నమ్మ టైం సరిగా లేదు అది ఏంటి రా ఇది నా లైఫ్ ఇలాగ పోయింది ఇంకా ఎంతవరకు ఆర్టిస్ట్ దగ్గర మీరు ఇవ్వండి మీరు ఇవ్వండి మీరు అంటే ఎన్ని ఎన్నిసారి మనం అంటే ఒక ఫ్రీడ్ అయిపోయింది నాకు సరి ఇష్టం లేదు మరి ఎవరు తొల్ల కొడుకుంటారు అంటే నేను పోరూరు ఇక్కడ ఉంది పక్కన అక్కడ గుడి గుడి అంటే టెంపుల్ కదా అవును అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉంది అక్కడ నా అక్క కొడుకు వచ్చారు అక్క కొడుకు వచ్చి మామ రా మామ అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి కోయిల్ ఉంది అక్కడ వచ్చి మీరు దర్శనం చేసుకో అని చెప్పారు ఏ ఇంట్రెస్ట్ లేదరా ఏంట్రా నీకు వాకింగ్కే ట్రబుల్గా ఉంది వాకింగ్ కూడా చేయలేదు ఆటోలో పోతాం రా అంటే ఆటోలో మనం పోతాం ఏంటంటే కార్లు కూడా కూర్చుంటే స్ట్రగుల్ కార్ లోపల ఉంటే బయటికి రావాలంటే అంత స్ట్రైన్ హెవీ బాడీ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆటో అంటే ఓకే అది సడన్ అవి లెగ్ వేసి అలాగా కూర్చుంటాం అలాగా బయటికి వచ్చాం అంటే ఆటోలో వచ్చి ఆటోలో వెళ్ళి అక్కడ ఆంజనేయ స్వామికి దర్శనం చేసి స్వా 
స్వామి వచ్చారు వచ్చి నాకు నేను చెప్పు మనం అక్క కొడుకు అంటే మా మా మరి కిడ్నీ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీరు బాగా ఉంటారు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీ ఆంజనేయ స్వామి చిరంజీవి బొవ చిరంజీవి బొవ అప్పుడు మూడు సారి నాకు చిరంజీవి గారు గుర్తు వచ్చేసారు అంటే నాకు సెంటర్ టపార్గా వచ్చింది ఆహా అక్కడ మెయిన్ రియల్ హీరో ఒకరు ఉన్నారు కదా ఓకే మన ఆంధ్రాలు రియల్ హీరో మెగా సరే అందుకని ఒకసారి ట్రై చేస్తాం అని నేను కిడ్నీ అని నేను అది ఆలోచన చేయలేదు డయాలసిస్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది డయాలసిస్ మాత్రం మంత్లీ సెవెంటీ థౌజండ్ తర్వాత ఇంట్లో ఎకానమీ ప్రాబ్లం దానికి కూడా అయిపోయింది సరే దానికోసం ట్రై చేస్తామని సరే చిరంజీవి బొబాను చిరంజీవి సార్ ఉన్నారు సరే నేను ఇంటికి వచ్చి నంబర్ తీసుకొని ఫ్రెండ్ ఇచ్చారు సరే మెసేజ్ మాత్రం పెట్టాను సార్ ఆయన పొన్నంబలం యాక్టర్ పొన్నంబలం ప్లీజ్ కాల్ మీ దట్ సార్ వేరే ఏం చేయలేదు ఎంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ మెగా సూపర్ స్టార్ అప్పుడు మా నాకు ఫోన్ చేసామంటే ఒక ఇది కడయారు కానీ ఇమీడియట్గా మెసేజ్ వస్తుంది పొన్నాంబలం ప్లీజ్ వెయిట్ టెన్ మినిట్స్ ఐఎమ్ నాట్ షూటింగ్ ఇన్ నేపాల్ ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ కరెక్ట్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఫోన్ చేస్తారు నాకు అందిపోయారు ఏంటి ఇది ఇక్కడ కూడా ఎవరెవరు ఉన్నారు వాడు మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తారు తర్వాత అది ఓకే అది రూపంలో రజిని సార్కి ఫోన్ చేశారు కమల్ సార్కి ఫోన్ చేశారు ఇలా కాబట్టి కానీ మెగా స్టార్ అక్కడ ఉన్నారు అంటే టైమింగ్ చెప్తారు కదా విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అని ఆ టెన్ మినిట్స్ ముందుకే ఫోన్ చేసి ఏం పొన్నాము హాయ్ పొన్నాం పవర్ యూ ఎలాగా ఉన్నారు నాన్న శరీరం బాగలేదన్న అంటే ప్రాబ్లం పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అయిపోయింది ఏం చేయాలో నాకే తెలీదు ఇది క్లైమాక్స్ నాకు చచ్చిపోవాలని ఉన్నారు నా సరే మీకు మీకు మీ దగ్గర ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత దేవుడు ఏం చేస్తారో అని అలాగ చెప్పకూడదు నేను ఉన్నాను కదా అన్న నేను ఉన్నాను అని వాళ్ళు చెప్తారు సార్ అన్న గారు నేను ఉన్నాను నువ్వు అలాగ చెప్పకూడదు ఏంటి కిడ్నీ ఎంతో మందిరి మందు మార్చి బాగున్నారు కదా నువ్వు మరి డోనర్ ఉన్నారా అన్నారు అప్పుడు నా అక్క కొడుకు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చెప్పారు అక్కడ టెంపుల్ నా కిడ్నీ కొడుకురా అది అప్పుడు అప్పు ఉంది ఫస్ట్ తెలియదు ఇది డోన డోనర్ బతికి ఎట్లా ఓన్లీ హాస్పిటల్కి ఉన్నప్పుడు ఓకే పొన్నప్పుడు డోంట్ వరీ అపౌట్ అంటే ఇమీడియట్గా తొందరగా అప్పుడు హాస్పిటల్లో ఇక్కడ హైదరాబాద్ వస్తారా లేకపోతే అక్కడ వెళ్తారా ఇట్లా ఇక్కడ మనం ఫ్యామిలీ అని ఇక్కడ ఉన్నారు కదా చెన్నైలో అప్పు హాస్పిటల్ చెన్నై అప్పు హాస్పిటల్ వచ్చి వచ్చి చూసాను ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వదు స్టార్ట్ అయ్యింది అప్పుడు డాక్టర్ సుబ్బారావు అని వచ్చి మనం ట్రీట్మెంట్ చేశారు ఆ డోనర్ ఎక్కడ అన్నారు డోనర్ ఎందుకు సార్ మనం డయాలసిస్ చేస్తాం కదా డయాలసిస్ చేస్తాం అంటే మీకు కిడ్నీ మార్చి అన్నీ బాగా చేయాలంటే అక్కడ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది ఎక్కడ డోనర్ ఉన్నారు షాక్ అయిపోయింది ఏంటి ఇది మనం డయాలసిస్ కోసం కదా వాళ్ళు చెప్తారు ఇప్పుడు కిడ్నీ మార్చి ఎలా ఇది అంటూ అదిరిపోయాను ఉన్నారా అన్న డోనర్ ఉన్నారు సార్ అదే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యాభై లక్షలు అవుతుంది కదా ఏంటి ఇది అన్నాను అండి సార్ అది ఓకే అన్నారు ఎప్పుడే షాక్ అయిపోయి ఒక అప్పుడు అదే ఎవరు అంత డబ్బు ఇచ్చి ఎవరు అంటే రియల్ హీరో నేను చూసిన దేవుడు ఉన్నారు అని ఎవరు అడుగుతారంటే ఉన్నారు ఎవరు కరెక్ట్గా స్వామికని వనగ్రామంలో అవులు ఖండిమా ఆంటవారు హెల్ప్ అనుకోవాలి సూపర్ దేవుడు మీకు చిరంజీవి గారి రూపంలో చిరంజీవి రూపంలో వచ్చి నాకు లింక్ ఎలాగా వస్తుంది చూడండి నేను ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళిపోయి దర్శనం చేసినప్పుడు వాడు చిరంజీవి బావా చిరంజీవి బావా అని మూడు సార్లు చెప్తారు అప్పుడు నాకు చిరంజీవి చిరంజీవి గారికి ఫోన్ చేయాలి అంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళకి అక్కడ ఫోన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవాలన్నారు అది ఏంటి లేట 
అంటే అన్ని నా ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు ఏంటంటే దాని ముందుకు రెండుసారి ఫెయిలియర్ అయిపోయింది ఓకే అంటే చెప్పలేదు అంటే ఈయన కూడా నా అక్క కొడుకు దగ్గర కూడా చెప్పు అంటే ఎవరి దగ్గర చెప్పు సిరిజు గారు చేస్తారని ఎవరికి తెలియకూడదు ఇక ఫినిష్ చేసి తర్వాత చెప్తాం అంటే ఫుల్ అక్కడ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు మీడియాకి కూడా ఎవరికి తెలియదు ఐ థింక్ తెలుగు నుంచి కూడా వచ్చిన ఫస్ట్ మీడియా కూడా మేమే ఇక్కడికి నేను నేను విన్నది ఏంటంటే ఇంకొకటి చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళ కోడలు ఉపాసన గారు కాల్ చేసి ఇలా మా మాయ్ కాల్ చేశారు అని చెప్పి ఆ మంత రెస్పాన్సిబుల్ అదే అదే నేను ఇంటి ఇప్పటి వరకు ఏది దేవుడు వాళ్ళ రూపులు రూపులు వెళ్ళి నాకు ఫోన్ చేశారా ఉపాసన మేడం ఉపాసన మేడం ఫోన్ చేసి పొన్నంబలం పొన్నంబలం నాకు ఫోన్ చేశారు ఎస్ మేడం నేను రామ్ చరణ్ వైఫ్ మిస్సెస్ పాట్లాడు చెప్పండి చెప్పండి ఎందుకంటే అప్పుడు గరానా మూడు ఫైట్ చేసినప్పుడు రామ్ చరణ్ చిన్న పిల్లడు అప్పుడు ఓకే నేను చూసాను అప్పుడు అబ్బేం ఇది కావాలి ఫుల్ల మైండ్ అంటే తొందరగా రండి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నాడు గ్రీమ్స్ రోడ్ అపోలో రండి అని సరే మా ఏమిటా ఫైల్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి రండి మావగారు చెప్పారు ఇప్పుడు ఇలా ఒన్నూ పురిలే అడగడు అప్పుడే పోడా ఫోన్ అంగ పోన అంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ నాకు తెలియదు నేను ఓన్లీ ఇది డయాలసిస్ మాత్రం చేస్తారని ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు అడుగుతారు ఊరు డోనర్ ఉన్నారా నో 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 ఎందుకు సార్ అన్న అదే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని మేము పిలిచారు ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆగ ఏంటి సార్ చెప్తారు అదే సిరిజు గారు చెప్తారు ట్రాన్స్ప్లాంట్ అదే నాకు కళ్ళు అదే కళ్ళు తన్నీ వందిరిచ్చి ఇంటివరకు ఎవరుగా ఎవరుగా అలాగా ఐడియా రాలేదు ఫస్ట్ మనం ఇవరు కూడా ట్రై చేశారు ఎవరు మన శరత్ కుమార్ కూడా అదే అప్పుడు డోనర్ కరెక్ట్గా నాకు రాలేదు దొరకలేదు దొరకలేదు ఈ టైం అన్నీ పూర్తి అయింది కరెక్ట్గా టైం సెట్ అయిపోయింది ట్రాన్స్మిట్ అయిపోయింది నెమ్మదిగా ఫుల్లా అదే ఇది జన్మం మరి జన్మం ఈ జన్మ చిరంజీవి గారు ఇచ్చి అదే ఇప్పుడు నా లైఫ్ ఇచ్చేదే చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు లేకపోతే నేను లేదు అదే ఇప్పుడు పొన్నమ్మలో ఇప్పుడు ఉంటా అంటే అది చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన పిక్చర్ అంత ఫాస్ట్గా ఒక అడ్మిట్ చేసి అంటే ఒకసారి వచ్చి చూశారు శివజీ గారు వచ్చారు హాస్పిటల్కి వచ్చి అక్కడ అడిగారు ఎక్కడ పండుగలు అని అప్పుడు నేను డయాలసిస్లో ఉన్నాను డయాలసిస్ ఓకే ఓకే తొందరగా చేయండి డిలే చేయవద్దు అని చెప్పి తర్వాత వెళ్ళిపోయారు సార్ శివజీ గారు వచ్చారు అక్కడ నేను అప్పుడు డయాలసిస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు న్యూస్ వచ్చింది శివజీ గారు వచ్చారు అయ్యో ఎప్పుడు పోయి ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది కదా ఏం చేయాలని నాకు అదే అసలు ఉన్నా అప్పుడు సరి ఓకే అంటే నెక్స్ట్ మెసేజ్ సారీ సార్ ఐ బట్ డయాలసిస్ ఐ కాంట్ మీట్ ఆఫీస్ అన్న నో ప్రాబ్లం అంటే మెసేజ్ ఏమిటా అని చాలా ప్రాబ్లం చేయచ్చు సో లోకతల వద్దు ఎప్పుడూ మెరాకల్ లాగా బట్ ఇదల్లా రియల్ హీరో అని ఒక నేమ్ కడికనున్నా రొంబ కష్టం అది నమ్మ నేర పాతచ్చి కళ్ళు చూసాం రియల్ హీరో ఎవరని నేను ఇంతవరకు నేను అలాగా ఒక రియల్ హీరో చిరంజీవి గారితో కలిసి యాక్ట్ చేశారు కానీ రియల్ హీరో చిరంజీవి గారిని లైఫ్లో చూసి ఏడ్ చేశారు మనుషులు చెప్తారు చాలా మంచిగా ఉన్నారు చెప్తారు నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అన్నారు ఇది ఏం చెప్ చే చెప్పలేదు డైరెక్ట్గా చేశారు చెప్తున్న వాడు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉన్నారు వాడు చేయలేదు కానీ ఇవి ఏం చెప్పలేదు నేను ఉంటాను అన్న అలాగా మాత్రం చెప్తారు చెప్పారు అప్పుడు తర్వాత అన్ని అన్ని పూర్తి అయిపోయింది గ్రేట్ నిజంగా పొందాంపులం గారు సరిగ్గా చెప్పలేకపోతారు తెలుగులో తెలుగు ఆడియన్స్కి ఒకసారి తెలియాలి కాబట్టి నటుడు ఎక్కడైనా పర్వాలేదు తమిళ కన్నడాన మలయాళమ్మ తెలుగు కాదు వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అంటే నా సహాయం అక్కడ అందించాలి అందాలి అంటే నేను ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాను అది ఎంత కాస్ట్ అయినా పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి పొన్నాంపలం గారికి దాదాపు యాభై లక్షలు పెట్టి ఈరోజు కిడ్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ చిరంజీవి గారు ఇప్పటి వరకు ఫుల్ మందు 
మనతంటే ఇది ట్యాబ్లెట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అని ఫ్రీ అయ్యాయి ఇప్పుడు వరకు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది ఫుల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్ సో లాస్ట్ టైంకి ఇప్పటికి ఫిగర్ పెరిగింది యాభై ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టారంట చిరంజీవి గారు గ్రేట్ సార్ హ్యాట్సప్ టు యూ హ్యాట్సప్ హ్యాట్సప్ టు యూ అంతే అసలు మీకు మాటలు లేవు దేవుడు నిజంగా ఉన్నాడు అంటే అది చిరంజీవి గారి రూపంలో ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఆయన కూడా సార్ ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫ్యామిలీ బాగా ఉండాలి అందుకే నా ఇప్పుడు నేను డైలీ ప్రార్థన చేస్తాను డైలీ మార్నింగ్ నేను కన్ను ఓపెన్ చేస్తా అంటే సిర్జీవ్ గారే ఫస్ట్ జై శ్రీరామ్ అదే నా నాకు నోట్లో వస్తుంది బర్డ్ దాన్ని వచ్చిన తర్వాత సిరిజీవి బా జై శ్రీరామ్ సిరిజీవి ఫ్యామిలీ బాగుంటుందని నేను రొంబ హ్యాపీగా ఇప్పుడు కేల్విపట్టా అవంగ నెక్స్ట్ అవరికి కొలంత పొర ఉపాసన గారికి అండ్ హ్యాపీ నా ఆట వంట రొంబ నల్లా వేటికిట్టు ఏ అవంగ ఫ్యామిలీ నల్లా ఇరుకును ఏనా ఆశీర్వాదం పడ్డ ఎనకు వయసు ఇల్ల ఇరుందాలో ఆంటమ రూపతల ఎనకు ఎల్పొన్నవార గ్రేట్ ఎన పొనల సో ఇప్పుడు కిడ్నీ రిప్లేస్‌మెంట్ అయిపోయింది కదా సార్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇంకో 20 డేస్ సరిటే సరత షూటింగ్ ఎల్ల అన్నారు డన్ అది ఒక టైం 3 మంత్ 3 మంత్ పూర్తి అయింది ఇంకో 10 టు 20 డేస్ మళ్ళీ అవని షూటింగ్ అలా ఎప్పుడు రెగ్యులర్ లాగా పొనల ఫైట్ ఫైట్ కొడ స్టంట్స్ ఎలా ఉంటది అది చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అవునా ఏజ్ అవుతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీ ఇప్పుడు మార్చి మార్చి అయిపోయింది అయినా ఇప్పుడు కామెడీ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఫైట్ చేసిన పొన్నాంబలం కామెడీని డైవర్ట్ అయిపోతాము అంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ అలాగా అలాగా చేయాలంటారు ఫైట్ వద్దు అంటే ఫైట్ అన్ని చేసాము చూసారు అందరూ ఇప్పుడు ఈయన తర్వాత నేను ఇప్పుడు సామ్యా రాకపోను జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ సరే ఇప్పుడు మనం ఫిలింకి రావాలంటే వెరీ కామెడీ కామెడీ అవి చేసి ఫైట్ ఇన్ని చేయాలి పొన్నాంలో అన్న అంటే తమిళనాడు ఇండస్ట్రీని తక్కువగా మాట్లాడుతున్నది కాదు కానీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్టిస్టులకి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నడిగల సంఘం కూడా అంత కరెక్ట్గా లేదు ఇక్కడ అప్పుడు స్ట్రైక్లు అయిపోయింది బట్ నాకు ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి రజనీకాంత్ గారు కమల్ హాసన్ గారు సూపర్ స్టార్స్ ఇక్కడ పొన్నాంబలం గారికి హెల్త్ బాగాలేదు ఒక ఎన్ని కోట్లు అయినా ఎన్ని లక్షలు అయినా అంటే ఒక పెట్టొచ్చు అమ్మ అలాంటిది అన్ని లక్షలు చిరంజీవి గారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చినప్పుడు తమిళ వాళ్ళు కాకుండా అంత స్పీడ్ చేసుకున్నారు అంత స్పీడ్ గా అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అది కూడా ఏంటి నా దగ్గర డబ్బు లేదని వాళ్ళు తెలుసుకోయింది ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు సెల్ఫ్ మైండ్ ఉంది కదా సరే పొన్నాంబలం ఇంతవరకు నాకు ఫోన్ చేస్తారంటే వాళ్ళు చేయలేదు డబ్బు ఉందా లేదా అని వాళ్ళు ఆలోచన మైండ్ ఉంది ఇమీడియట్గా మేనేజర్ మేనేజర్ దగ్గర చెప్పి ఫస్ట్ టూ ల్యాక్స్ పంపండి తర్వాత హాస్పిటల్ పోయిట్ వర్ట్ వెళ్ళి ఆవిడ హ్యాపీ అయిపోతుంటే ఫస్ట్ టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఇదో హాస్పిటల్ మ్యాటర్ అంటే చాలా గ్రేట్ తమిళ్ ఎల్లరూ అందరూ హెల్ప్ చేశారు శరత్ కుమార్ ధనుసు ఇవంగ రెండు ఇనిషియల్ 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 అవును రెండు పేరు అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ అయ్యి అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది నా సొల్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఇది అయిపోయింది అప్పుడు ట్వం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ అందరూ చేశారు కానీ సృజీవ్ గారు చేసిన అలాగా చేస్తారంటే నాకు ఇంత ఇంతవరకు త్రీ ఇయర్స్ వరకు లేట లేవాలి సృజీవ్ గారు ఇప్పుడు స్టెప్ చేశారు కదా టఫ్ ఫట్ 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 అంటే అలాగా చేస్తారంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నేను ఆపరేషన్ అయిపోయేది అదిదా బట్ ఎలా హెల్ప్ అన్నాక ఇవరో మారి లైఫ్లో ఎవరో మనం రియల్ హీరో ఈ సార్ రియల్ హీరో చిరంజీవి గారు అమ్మ ఇందాక ఎలా కమల్ సార్ రజిన్ సార్ అర్జున్ కేశ్ రవి కుమార్ శరత్ కుమార్ ఎలా హెల్ప్ అన్నాను బట్ ఇంత స్పీడ్ ఇప్పుడు అమౌంట్ మెత్త అమౌంట్ ఇచ్చి ఎవరు చేయలేదు అందరూ అప్పుడప్పుడు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ అని ఇచ్చారు అదే అంటే వన్ మంత్ టూ మంత్ పోతుంది కదా అప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ వరకు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కానీ ఇవర్ మైండ్ సపరేట్ సిరుజీ గారి మైండ్ సపరేట్ వన్స్ హెల్ప్ చేస్తారంటే వాళ్ళు లైఫ్ రా లైఫ్ రావాలి అలాగ హెల్ప్ చేయాలని చేశారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అప్పుడప్పుడు ఎలాగ ఎంత కావాలో అంతే చేశారు పెద్ద అమౌంట్గా ఒక అరవై లక్షలు పెట్టారు అలాగా వాళ్ళు బ్రాడ్ మైండ్ 
ఒక్క హెల్ప్ చేస్తామంటే వాళ్ళు ఇంత తర్వాత నా దగ్గర హెల్ప్ అన్ని అడుగుడదు అంత అలాగా చేయాలి అంటే మీ ఒక్కరికే కదన్న ఆయన చాలా మందికి చాలా చేస్తారు కానీ బయట చెప్పుకోరు బయటకు కూడా తెలియని ఇవ్వదు దేనికి కూడా తర్వాత ఎప్పుడో తెలుస్తుంది లైట్గా అమ్మా ఇలా నేను వాళ్ళు కూడా ఎవరు యాక్టర్స్ కూడా ఎవరు చెప్పకూడదు అని చెప్పారు అంటే ఎందుకు హెల్ప్ చేశారంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ కదా నేను ఇచ్చాను నీకు నీ ఇచ్చాను నాకు అంటే ఎందుకు చెప్పకూడదు అని కానీ ఇంత అలాగా నాకు హెల్ప్ చేశారంటే ఇది నా లైఫ్ ఇది అలాగా ఎవరు అదే రియల్ హీరో అంటే రియల్ దేవుడు దేవుడే డైరెక్ట్గా వచ్చారు నాకు అంటే ఇప్పుడు నేను దేవుడు ఆశీర్వాదం చేశారు కదా అది నాకు మాత్రం లేదు వాళ్ళ రూపంలో వచ్చి నాకు ఇచ్చేసారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుంటుంది అందుకే నేను డైలీ మార్నింగ్ చెప్పేసి జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి తర్వాత ఇమ్మీడియట్ సంజీవ్ గారు ఫ్యామిలీ బాగా ఉంటారు బాబు అంట బా జై శ్రీరామ్ అని నెక్స్ట్ జాబ్ సో రియల్ లైఫ్లో అన్ని ఫైటర్లు చేశారు చిరంజీవి గారితో ఆ రోజుల్లోనే ఇంటికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ పంపిన రోజులు చూసాం ఈ రోజు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అంటే నేను చేసేది మూడు ఫిలిం నాలుగు ఫిలిం మాత్రమే సిరిజు గారికి ఇక్కడ ఎక్కువ నరే చేసాం కదా కానీ అదే నాకు ఒక ఇది అయిపోయింది ఇక్కడ తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఇంత ఫిలిం చేసాము ఇలాగా సిరిజు గారు అలాగా ఎవరు చేయలేదే అంటే మా నాకు తర్వాత అనిపించింది కానీ పర్వాలేదు అది టైం ఎవరు లేదు అంటాం ఎంత ఇస్తాడో అదే ఎవడో ఇస్తాడో చూడలేము తమిళ ఎండ ఇందాలో ఒట్ట మన్ను దా ఒట్టాం ఆయిల్ బాడీలో ఎంత మొత్తం వేసిన తర్వాత కూడా రోల్ చేస్తున్న తర్వాత అది లిమిట్ మాత్రం వస్తుంది నువ్వు ఎంత రోల్ అవుతుందో అన్ని అంత ఇది డస్ట్ బాడీలు రాదు లిమిట్ అవ్వరు అంత మాదిరి నమ్మ ఉరుండాలం పరండాలం ఒట్ట మన్ను ఒట్టాం అప్పుడు వాళ్ళ అదే మరి సంజీవ్ సార్ సొల్రత్తుకి నువ్వు అర్త జన్మం అంది ఇరుకన్నా అది ఉన్మేలే అవరాలతో పడకపోతుంది ఇది వంది ఎనకి సెకండ్ మరి జన్మం పొన్నంబలం వంది ఇప్పుడు ఎన పాకం ఎప్పుడు ఇరుకు సేమ్ 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ పాత మరి ఇరుకు ఆమ ఆమ అది ఎనకి సర్ప్రైజ్ అవుది ఏనా ఇప్పు నా గరణా మూడు షూటింగ్ లో ఎప్పుడు ఇరుదరో అంత ఫేస్ పరికి ఎప్పో గరణా మూడు 89 నా అమ్మ థర్టీ ఇయర్స్ మేల ఆయించి థర్టీ ఇయర్స్ బాబు అబ్బా థర్టీ ఇయర్స్ బట్ ఎనకు ఇన్నో అంత ఉడనే వంద ఇచ్చిన అంత హ్యాపీ అయ్యి బట్ ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో చిరంజీవి గారిని ఇప్పుడు ఒకవేళ మీట్ అవ్వాల్సి వస్తే ఏం చెప్తారు ఆయనకి ఏం చెప్పలేదు దేవుడా అని నేను కాలు మీద పడతా పడిపోతాడు నేను అలాగా ఐడియా లేదు నాకు చిరంజీవి గారు నాకు హెల్ప్ చేస్తా చేస్తారా అని నాకు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే అదర్ లాంగ్వేజ్ మనం చేసి ఎంత సమస్యలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలాగా అడుగుతాం అంటే నాకు ఇది ఫేవరింగ్ కానీ సారు సంజీవ్ సారు హాట్లో నేను ఉన్నాను సంజీవ్ సార్ హాట్లో ఉన్నాను అని నేను తర్వాత నాకు తెలిసిపోయింది దాని ముందుకు ఏదో ఫ్రెండ్లీగా ఇరకారు అప్పుడే నన్ను ఇచ్చింది ఆలోచన అప్పుడు నాకు తెలియదు సిరిజీవ్ సార్ హాట్లో నా అరుకే సిరిజీవ్ సార్ హాట్లో నేను ఉన్నాను అని నేను దాని తర్వాత ఇంత జన్మకల పన్న పుణ్యం ఆటో ఉంటా అదా వెండింగిన ఎవరెవరో నమ్మకం నమ్మకం ఉన్న మనుషులు హెల్ప్ చేయలేదు నేను సడన్గా సరే ఫోన్ చేస్తాం ఏమో హెల్ప్ వస్తుంది అన్ని నేను ఫోన్ చేశాను కానీ ఇంత పెద్ద హెల్ప్ కళలు కూడా ఊహించలేదు ఆహా అది చొల్లికి వార్త ఇల్లే అది ఈర్కన అవుతుంది మీ కళ మీ కళల్లో చూస్తే అర్థం అవుతుంది అది నిజంగా ఈ ముఖంలో ఇప్పుడు సిరిపోస్తుంది కదా నవ్వు నవ్వు అది వాళ్ళకే సొంతం నాకు సొంతం లేదు నేను నవ్వుతాను కదా ఇది నాకు సొంతం లేదు సిరిజీవ్ గారికే సొంతం సూపర్ అన్న ఇన్ని సినిమాలు చేశారు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఏడెనిమిది కార్లు మెయింటైన్ చేశారు మేనేజర్లు పెద్ద ఆర్భాటం ఉండేది పొన్నాంబలం గారికి ఆ రోజుల్లో ఒక్కసారిగా హెల్త్ బాగలేనప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లేదు పొన్నాంబలేదు ఎందుకని ఆస్తులు అవన్నీ ఏమైపోయాయి అదే నా ఎవరికి తెలీదు నేను ఎప్పటికన్నా గోల్డ్ వేసినది ఎవరో చూస్తున్నారా లేదు ఇన్నే వరకు గోల్డ్ నేను 
రిస్క్ లేదు నాకు డబ్బు వస్తుందంటే ఎవరెవరు కష్టపడతారో అందరికీ ఇస్తాను కాలేజీలు రాసుకున్నారు కదా వాళ్ళకు ఫీజు ఎవరు అమ్మ అప్ప ఎవరు సచ్చుకోరణ వాళ్ళకి మ్యారేజ్ పెద్ద పెద్ద పిల్ల అయిపోతారు కదా వాళ్ళకు అదికి ఇస్తాం ఎందుకంటే ఆట ఉంది నీ హెల్ప్ పన్న 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 ఉనికి డబ్బు కొడతారు మీరు ఎవరెవరు హెల్ప్ చేస్తారో అంత అరకు డబ్బు ఇస్తారు ఆడవు అంత అలవుకి ఇప్పుడు నా స్టార్టింగ్లో ఎందుకు వందది నాన్న ఎన్నడో ఫ్యామిలీలో మొత్తం ఒంబది మ్యారేజ్ పండి కొట్టారు నైన్ మ్యారేజెస్ సెవెన్ మ్యారేజెస్ అని పెరిసి ఎంద నా బ్రదర్ది ఇన్నూరు బ్రదర్ది విజయ రమణి బాక్యం ఉమా అని సెవెన్ మ్యారేజెస్ పెరియ మ్యారేజ్ అనేది ఇప్పుడు మన సంపాద్యం ఒక టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుందంటే ఒక మ్యారేజ్ ఇంకా టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుందంటే ఇన్నూరు మ్యారేజ్ ఇందాక సెవెన్ మ్యారేజెస్ ఇప్పుడు నమ్మ లైఫ్ టెన్ ఇయర్స్ నమ్మ హార్డ్ నల్ల స్పీడ్ అంతవరకు నేను ఆడం అంటే వెండదు నమ్మ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ చెప్పాను కదా నా ఎయిర్ఫోర్స్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఎకానమిక్ ప్రాబ్లం అందుకే నేను ఈ ఫీల్డ్లో వచ్చి ఫీల్డ్లో వచ్చి ఫైట్ రాంచి అదికప్పుడు మాస్టర్ ఆయి సోలో ఫైట్లా చేసి డబ్బు నల్ల బాగా సంపాదించాను వీడు వీడు అలా ఆయన తర్వాత మూడు ఫిలిం చేశాను అదిలిపోయింది ఆయన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిలిం ఇప్పుడు చేసి హాఫ్ దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఉంది అది ఈయనకి నాకు ఐడియా లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం ఇదెలా నడత ముడిచేదెలా ఉండాలి నీకు ఎవరో పైసా వచ్చిందో డబ్బు ఎంత మీ దగ్గర ఉందనో అది యూస్ అవ్వలేదు మంచి సగాయ అదే మీరు అప్పుడు హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు చిరంజీవి ఆండవ ఆండవ నమ్ముడికి ఇది కొంటారు ఆండవ సోడ్రా దీనికి టోటల్ ఎల్లారికి హెల్ప్ అండి ఇప్పుడు నా ఫ్యాన్స్ దగ్గర ఏం చెప్తారంటే వీడు వీడు అంటే నీకు చూడవద్దు ఎవరు కష్టపడతారో హెల్ప్ చేయండి మీకు ఆటవ గాడు ఉంగులు హెల్ప్ అంటారు అది నా పాతట అంత ఆటవని ఎప్పుడు పాతా ఎందుకు సిరిజీవి సార్ మూలయమా పాత ఇంత పణం వచ్చిట్టు ఎంగి పోవ ముడియా అందరూ చచ్చిపోతారు డబ్బుల్లో వాడు కోటి 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 ఉన్నా వాళ్ళకి టైం అయిపోయిందంటే పోతా అది డబ్బు ఉందంటే అది ప్రోజన్ ఏంటి ఇప్పుడు సిరిజీ గారు నాకు ఇచ్చారు కదా అదే ప్రయోజనం వాడు ఆట వంతు ఫ్యామిలీ అలా వచ్చిపోయారు ఇది తాపడను చుమ్మా కాసు వచ్చికిట్టే ఇన్నా పడపోరా సిరిజీ గారు మారి ఇరుకును ఎల్లారు ఇరుకును బట్ అలా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి కొందాంలో వంద మీ లైఫ్లో నా లైఫ్ అన్ని మీ సొంత అన్న డబ్బు కోసం మీకు స్లో పాయిజన్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు బీర్లో ఫుడ్లో నిజమా కాదా అదే కదా ఏంటి అసలు కదా స్టోరీ ఏంటి అసలుకి నాకు తెలియక ఎవరో చెప్తే అది ఏంటంటే వాళ్ళకు బామ్కరో హోటల్లో మ్యారేజ్ నేనే చేసే వాళ్ళు అడిగారు నీకు ఎలాగా బామ్కరో హోటల్లో మ్యారేజ్ చేశారో అంతే పెద్ద హోటల్లో నాకు మ్యారేజ్ చేయాలి అన్నారు వాళ్ళు మేనేజర్ వాడు అది వీటిలో దాని ఇంట్లో ఏమో జరిగిందో నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఒక టైప్ మారిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇంతవరకు వాళ్ళు ఒక వీడు కారు ఏం తెలియదు నేను అప్పుడు గణనమూడి చేసిన తర్వాత ఒక మూడు ఇల్లు త్రీ హౌసెస్ మూడు ఇల్లు కొన్నారు ఏడు కారు బందా హెవీగా అప్పుడే వాళ్ళు ఇదో అయిపోయింది ఎంత ఇది నేను ఇంతవరకు నేను ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఇంత సంపాదించ లేదు వీడు ఇప్పుడే వచ్చారు ఇంత డబ్బు తీశారు అంటే వాళ్ళు అమ్మ వేరా అప్ప ఒకటి అప్పుడు థర్డ్ వైఫ్ సన్ నా ఫోర్త్ వైఫ్ సన్ నాన్నకి నాలుగు పెళ్ళిళ్ళ ఓకే అంత కాంపిటీషన్ ఎందుకంటే అది నమ్మక పిన్నాడి పొరంద పయ్య అంటే నాకు తర్వాత తర్వాత పుట్టిన అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి ఇంత డబ్బు సంపాదించారు అని వాళ్ళ ఇల్లులు ఆ వైఫ్ ఎవరెలా సేమ్ చేయగలిగిన అప్పుడు ఏమో మిస్టేక్ అయిపోయింది ఏమో అది దాని ముందుకు నన్ను చిన్నపిల్లలు అప్పుడు 
వారు హెల్ప్ చేశారు నా ఫ్యామిలీకి నా ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేశారు అందుకోసమే నా అమ్మ ఏం చెప్తారంటే అరే ఏమిటంట ఎల్లారూ మిస్టేక్ పడ్డం అందరూ మిస్టేక్ చేశారు మిస్టేక్ చేయలేకపోతే మనుషులు లేదు మృగంగా మృగంగలు ఉండదు కదా అనిమల్స్ వాళ్ళకి తెలీదు నేను మిస్టేక్ చేస్తానా లేదా అని మృగం ఉంది కదా అనిమల్స్కి తెలీదు మనుషులకు మాత్రం తెలిసింది నాన్న నల్లతు పండ్రా నాన్న మిస్టేక్ పండ్రా అన్ని మనుషులు మాత్రం తెలిసిపోతుంది అది మన ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు కదా వదిలే ఆడు కూడా నీ నాన్నగారికి వచ్చే పొరందవరు దాడా మిస్టేక్ అయిపోదు కూడా ఏదో తప్పు నాన్న ఇప్పుడు వదిలే కానీ అది ఇయర్స్ ఆక ఆగ ఆగ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో టోటల్ స్టమక్లో పాయిజన్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అన్న పాయిజన్ మీకు ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఎలా అంటే వైన్ అంటే మీరు లిక్కర్ తీసుకున్న టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ నైన్ ఆ టెన్ అట్లా ఓకే నుంచి స్టమక్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది బీర్లో ఇచ్చే వల్ల ఆ బీర్లో పాయిజన్ అయి అంటే బీర్లో అదే కొడ 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 అని ఎవరు మారి జెల్ మాదిరి అయింది అప్పుడు నేను తాగిన తర్వాత నాకు తుప్పిట ఇవి కొంచెం పోవచ్చు ఇళ్ళు అంత కొంచెం పోవడానికే అంత ప్రాబ్లం ఫుల్లా కూడా చూడదా మొత్తంగా తాగితే తాగిపోయిందంటే వన్ ఇయర్లో పో తాగిపోయింది అంత బాడీ వన్ ఫార్టీ కేజీ మీరు అప్పుడు అమ్మ అది అప్పుడే వంద 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 హండ్రెడ్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిటీ నైన్ అవి అయిపోయి ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేశారు పాయిజన్ ఇస్తున్నారు నాకు మా అన్న అని అది నాకు అప్పుడు తెలీదు ఒకసారి నేను ఇంట్లో ఒక త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నాకు నిద్ర లేదు నేను స్మోక్ చేసి బయటకు వచ్చి మన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అప్పుడు ఇద్దరు వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చి డంగ్ డంగ్ సౌండ్ అదేమో గడపార గడపార అంటే ఏం చెప్పాలి అదే గడపార గడపారలు తోడ్రాగ మట్టి తీస్తున్నారు చేసి ఎవరు అది నా ఇల్లులో ఉంది చూస్తుంటే నాన్న ఏం చేస్తారు అని నేను ఆడి ఆలోచించిన ఏం చెప్పలేదు వాడు ఏమేమో చేశారంటే నా లుంకి ఉంది కదా దీని మీద ఒక బిట్టు ఆ బనియన్ బిట్టు అప్పుడు ఏదేదో మాంతరం మంతరికం చేసిన ఇలా ఊటు ఫిల్అప్ అని అంటు పోరా నేను ఏం సైడ్లు అంటే కాదు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నా అస్టెంట్ అక్కడ వచ్చారు వాళ్ళు క్రిస్టిన్ వాళ్ళు చూసి ఏంట్రా అది కరెక్ట్గా సీపు లేకపోతే పెరమారాయడం లేదు నాకేం తెలీదు అన్నగారే అలాగా చెయ్యి లేకపోతే నీ పని పోతుంది నీ మీద డబ్బు ఇది వచ్చి తెప్ట అయిపోయింది అని కంప్లైంట్ ఇస్తాను నువ్వు ఇలాగ చెయ్యి రా అని చేశారు దాని ముందు ఏంటంటే రసం ఉంది కదా సపాటు రసం రసం అంటే రసం కదా రసం రసం రసంలో ఏమో ఇచ్చి నాకు ఇచ్చారు అని వాళ్ళు వదిన వాళ్ళు ఎంత రోజులు అలాగా నేను త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చాను వాళ్ళే ఇచ్చి పౌడర్ ఏమో ఇచ్చారు దాన్ని వేసి ఏంటో అది మరి పంట ద్రోగం ఉన్నాడా నాన్నతో నా సాపాటు పోరా అయితే కమ్మ పండావా ఇంకా సరే ఎన్నో పండదు ఎవరు బ్రదర్ అప్పుడు బ్రదర్ ఏమో కంప్లైంట్ పండి మా అమ్మగారు అమ్మగారు ఇందా మంది మరి పండిట్ కాదు మీరు పండా అప్పుడు అమ్మ కట్టారు అప్పుడు సారీ కట్టారు ఇలా ఆయనకు ఆ తమ్మి మొట్ట నల్లా వాళ్ళు తిట్టారు కదా ఎనకి ఏదో పండ మాట్లాడరా అన్న నా అసలు మేనేజ్ పైకి వచ్చాడు నాకేం చేయి చేస్తాను వాడు వాటక గీడక ఫుల్ అన్ని పిల్లడుకు ఇది హాస్పిటల్కు పడికిరతికి చదువుకోవడానికి అన్ని మీరు అన్నీ నేనే మెయింటైన్ చేస్తాను అన్నీ చేసిన కూడా వాళ్ళు తర్వాత చూసాము నా ఇన్సూరెన్స్ కూడా నా మీద లేదు అది గ్యారంటీ అవరికి పోదు నా అమ్మ పేరు లేదు వాళ్ళ పేరు వేశారు అంటే ఒక ఐటీ రైడ్ వచ్చింది దానిలో అప్పుడు నా బుక్స్ రికార్డ్స్ అన్ని తీసి అంటే పెట్టారు ఇచ్చారు ఐటీ ఇంకమ్ ట్యాక్స్ నేను మ్యారేజ్ చేశాను కదా అందరికీ సిస్టర్స్కి అది అక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఇంకమ్ ట్యాక్స్లో అది మ్యారేజ్ చేసినా కూడా అదికి నీ ట్యాక్స్ కట్టడం అంటారు సార్ నేను కష్టపడి ఫ్యామిలీ సార్ నేను కష్టపడి కింద పడిపోయి కింద పడి సంపాదించే డబ్బు సార్ నేను అలాగా ఏం తెప్పు పని సార్ ఇది పనులు తిరిగిలే ఇది కష్టపడి సంపాదించి సార్ ఫుల్ నా బ్లడ్ సార్ నేను కట్టండ్రా డబ్బు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది ఫుల్ బ్రదర్ అంత నోట్ ఉంది కదా నంబర్ టూ నోట్ 
నెంబర్ టూ అకౌంట్స్ నెంబర్ టూ అకౌంట్ అది ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మీరు ఎంతెంత ఎక్కడెక్కడ మీరు డబ్బు తీశారు నాకు తెలుసు అని అది గిఫ్ట్ వచ్చిన డబ్బు కూడా వీడు రాసి ఇచ్చారు అది మొత్తం పనిష్మెంట్ నేను డబ్బు కట్టి ఇదికుండా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది లేదు మైండ్ అప్సెట్ వచ్చి బ్రదర్ నమ్మ అలాగా చేయకూడదు కదా నాకు తెలియదే అని ఒక ఇది పోన పోరాడు అది ఇన్సూరెన్స్ మ్యాటర్ అండి ఇది ఎలా ఇది సరే ఎల్లారు ఆడడం ఎన్నపడ్డా ఉన్నపడ్డ ముడే ఎన్న పడ్డాలు ఉయ్యిరు అడగకపోరారా ఇప్పుడు నా ఉన్న కొలపడినా నా ఉయ్యిరు అడగకపోరారా నేను మర్డర్ చేసాలంటే నేను ఎంత థౌజండ్ ఇయర్స్ అడగపోరా ఇంక అందరికే ఇది ఉంది సాగున నా అదా అందరూ చచ్చిపోతారు కానీ ఎందుకు ఇలాగా కాంపిటీషన్ ఉన్నవరకే అందరికీ ఇవ్వండి అందరూ బాగుంటారు ఈ మనుషులు మాత్రమే అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న మైండ్ అనిమల్స్ అలాగ లేదు వారు ఏమో వస్తుందా తింటుంది ఏమో ఇదాను పోయి రావడం ఆడ మనిషి అప్పుడు ఇక్కడ వైఫ్ పిల్లంగ అమ్మ అప్ప అని ఒక బంధం ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదల్లా ఉంది ఒక బంధం మనిషి మాత్రమే అంత బుద్ధి ఉంది సో ఉండవరికి దేవుడు ఉన్నారా లేదా అని మనం ఆలోచన చేయకూడదు దేవుడు ఉన్నారు దేవుడు ఉన్నారంటే ఇలాగా మనకు జరుగుతుంది ఈ లోకం జరుగుతుంది కదా ఏమో ఒకటి ఉంది కదా మన డైరెక్ట్గా చూడలేదు కానీ ఎలాగో చూడాలి సుర్జీ గారు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేశారు కదా ఇలాగా చూస్తారు అందరూ దేవుడు దేవుడు ఎవరు డైరెక్ట్గా పాత ముడియాలి ఎప్పుడు మనిషి కష్టపడు కష్టపడిన టైంలు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారో అవరే దేవుడు బట్ ఈ స్లో పాయిజన్ వల్లే కదా మీ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోయినా అది అలాగా అది కన్ఫామ్గా చెప్పకూడదు కానీ అది ఇచ్చినప్పుడు అన్నీ హార్ట్కి పోయిన ఇది అని మొత్తం ట్రబుల్ అయిపోయింది అండ్ తర్వాత ఇది హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ షూటింగ్లో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అని తర్వాత వెళ్ళి వెళ్ళిపోతున్న తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు కిడ్నీ పోయింది అని తర్వాత త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కష్టపడి అయ్యో స్వామి ఇప్పుడు అని మొత్తం కష్టం పోయింది ఇప్పుడు శివజీ గారు రైట్ శాంక్షన్ కమ్ అవుట్ అని చూడకూడదు డైలీ మైండ్లో వచ్చి అప్పుడే ఎప్పుడు శ్రీజి అదావుది ఆంజనేయ స్వామి రామ 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 అని ఉన్నారు నేను ఈ పొన్నాంబలం శ్రీజీవ్ గారికి శ్రీజీవ్ గారి శ్రీజీవ్ గారి నేను ఉన్నాను ఇదే ఇప్పుడు బట్ ఎవ్వరు చిరంజీవి గారు హెల్ప్ చేసిన తర్వాత అయినా కానీ చాలామందితో అక్కడ తెలుగులో యాక్ట్ చేశారు ఎవరైనా కాల్ చేసి ఏదైనా కావాలంటే చెప్పండి మేము హెల్ప్ చేస్తాం అందరూ తెలుగులో తెలుగులో వాళ్ళు చేశారు ఎవరు చేయలేదు ఎవరు చేయలేదు ఇక్కడ మనం ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా అందరూ సహాయం చేశారు ఆయన తర్వాత సెర్జీ సార్ చేసిన తర్వాత ఎవరు చేయలేదు అది చాలు కదా నేను ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాం కదా ఇప్పుడు షూటింగ్ అట్లీస్ట్ ఎలా ఉంది హెల్త్ అని కూడా అడగలేదు ఎవరు అక్కడ 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 నుంచి ఫోన్ రాలేదు ఇక్కడ మనం ఉన్నారు కదా ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు అన్ని వాళ్ళు రెడీ అయిపోతున్న తర్వాత ఎవరు అడుగుతారు మీరు వాళ్ళు రెడీ అయిపోతారు కదా ఫస్ట్ ఓల్డ్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి ఇచ్చేసారు కదా వాళ్ళు చేస్తారు ఎవరు ధనుసు ఎవరు కేశ్ రవికుమార్ అప్పుడు నిరయ పేరు డైలీ నమ్మ ఫోన్ మాట్లాడు వీక్లీ వన్స్ శరత్ కుమార్ సార్లో రెగ్యులర్గా నమ్మ ఫోన్లో కాంటాక్ట్ పెట్టారు అది వరకు పర్వాలే ఎనక ఇన్న లైఫ్ మొత్తం లైఫ్ కొడుతుంది శ్రీజీవి సార్ మూలమా ఉందన్న అంత కడవులే వంది నేరం ఆయనకు ఉంది ఆశీర్వాదం అన్న మాది నాయస్ ఇనిమేలు నమ్మ ఎదు కవలే ఇల్ల ఇప్పుడు మక్కలకి ఎన్నా సొల్రన్నా నంబిక విడవండ ప్రజలకి నమ్మకం ఉండాలి అదే ముడిజాలకి ఎల్లారు హెల్ప్ అన్నాం శ్రీజీవి సార్ మారి అప్పుడో ఇల్లన్నా పర్వాలే ఊరు తొలి ఎందు కుడుంగ ఫ్రెండ్స్ కుడుంగ ఎవరు కష్టపడ్రాంగలో అందరికి కుడుంగ ఇవ్వండి ఏదో పది రూపాయలు వేయండి మొత్తం సాతారు మొన్న టెన్ రూపీస్ పర్వాలేదు కుడుంగ బాక్యం ఉంది ఆటో అంకంతు పాతిట్రూప వాళ్ళు చూస్తారు దేవుడు చూస్తాడండి వాళ్ళకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వేస్తారు ఈ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు మనం ఇచ్చాము కదా ఎవరెవరికి ఇస్తారని అక్కడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అదే 
బట్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఎవరికి తెలియదు పొందాముల గారు వాళ్ళు అదిరిపోయాడు అదిరిపోయాడు ఏం చెప్పాలంటే వాళ్ళకు సడన్గా నేను ట్రాన్స్మిట్ అయిన తర్వాత ఫోన్ చేశాను తర్వాత వచ్చారు వచ్చి అందరికి సడన్ ఆశ్చర్యం వినోద సుడ్రి ఎలా రెడీ అయితే ఎవరు కుడుతుంది ఇరవై సుడ్రి సార్ అయ్యో నల్లా అడగను ఫుల్గా వెళ్ళి సామీకిలా ఎదురు పండితే సిడ్జి సార్ నల్లా అడగను తొట్టి అదికప్పుడు అది ముందు చొల్లవే వెళ్ళు దాని ముందు ఏం చెప్పలేదు నా ఫ్యామిలీ కూడా ఎవరికి చెప్పలేదు సిడ్జి సార్ హెల్ప్ చేశారని నేను ఏం చెప్పలేదు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసి చెప్తాను నేను రెడీ అయిపోయాను నాకు దేవుడు వచ్చారు దేవుడు చూశాను ఇంటి కూడా చెప్పారు నా పిల్లడు ఇద్దరు దేవుడు లేదు అని స్వామి ఫోటో ఉంది కదా దాన్ని అన్ని తీసిపెట్టారు దేవుడు లేదు ఇంత హెల్ప్ చేసి ఇంతవరకు మీరు అందరూ హెల్ప్ చేశారు ఇప్పుడు నీకు ఒక ప్రాబ్లం అంటే ఎవరు చేయలేదు కదా దేవుడు లేదు అన్నాడు నేను చెప్పాను దేవుడు ఉన్నారు అలా వదిలేకూడదు తీసుకో డైలీ స్వామి కుమ్మడు నా పిల్లలు కార్తీక్ అన్ని నాకు స్వామి కుమ్మడు మాట వదిలేస్తాను ఇప్పుడు దర్శనం చేస్తాను నేను చెప్పాను స్వామి ఉన్నారు దేవుడు ఉన్నారు శ్రీ గారు హెల్ప్ చేశారు కదా అంటే ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు దేవుడు దేవుడు చెప్పారు ఏంటి సార్ ఫ్యామిలీ ఎంతమంది పిల్లలు మీరు అంతే ఎంతంటే నేను ఎక్కువ ఒక అదావు మాస్లో అయిపోయాను కదా తర్వాత డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు జీర్ణం చేయలేదు డైజెస్ట్ అవ్వాల పిల్లలకి ఆ పిల్లలకు నా పరాక్రమం నా నాన్నగారు పరాక్ర పరాక్రమం ఇలాగా అలాగా అలాగా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఇలాగ అయిపోయారా అని దేవుడే లేదు అన్నీ పోయాడు ఇప్పుడు సెంజీ సార్ హెల్ప్ చేసిన తర్వాత ఒప్పుకున్నారు ఎన్ని కిడ్స్ మీకు ఇద్దరు ఇద్దరు ఒన్ను కార్తీక్ కార్తీక్ బాబు కొడుకు పొన్ను కృతిగ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కార్తీక్ ఇన్ఫోసిస్లో ఇప్పుడే జాయిన్ చేశారు ఫైవ్ మంత్ అయిపోయింది కృతిక ఎంఎస్సి ఓకే ఇక్కడ కాలేజీలో పరిచయం ఆదర్శ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఇంకే అన్నానా గారు ఓకే వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఇది నేను ఓన్లీ రెస్ట్ కోసం ఈ ద రూమ్ నా ఇది పనేది ఎందుకంటే ద త్రీ మంత్ ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వకూడదు ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదు అన్ని సపరేట్ వీడు తీసుకుని నేను ఇప్పుడు నేను నా అసిస్టెంట్ మాత్రం ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇంకా ఒక టెన్ టు టూ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అన్ని పూర్తి అయింది బయటకు వెళ్తాం ఇప్పుడు షూటింగ్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పోవాలంటే డాక్టర్ అడ్వైస్ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఫస్ట్ సిరిజి గారు అక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి సిరిజి గారు చూడాలని ఉన్నాడు దాని తర్వాత షూటింగ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ షూటింగ్ లేదు సిరిజి గారు చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ షూటింగ్ దాని దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుని నేను బయటకు వస్తాను గ్రేట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత యాజ్ ఏ ఫైటర్ గా విలన్ గా చేయాలన్నా లేకపోతే విలన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కామెడీ విలన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు అన్ని ఫైట్ మిన్నమరి కదా ఇప్పుడు గన్ దానే గన్ స్టైల్ లేదని పోదే ఓకే అలాగా చేస్తాం ఉన్నవరికి ఎంతవరకు వస్తుందో అలాగా చేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫుల్ నేను కామెడీ గా చేశాను కదా ఇక్కడ తమిళ పిల్ల చేశారు తెలుగులో చేశారు సో మాక్సిమం నా లైక్ పడ్డది కామెడీ మీ లాస్ట్ సినిమా తెలుగులో బుజ్జిగాడు ప్రభాస్ గారు దాని తర్వాత చేయలేదు చేయలేదు దీని తర్వాత నడువులు బ్రేక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచే నాకు శరీరం అది బాగలేదు ఇంకా అర్థమైపోయింది అర్థం అయిందంటే నేను అలాగే రెడీ అయిపోయిన అయిపోయాను అండ్ తర్వాత 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 బాడీ బ్యాటరీ డౌన్ అవుతుంది అలా చూసినప్పుడు లాస్ట్ ఫైనల్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన పిక్చర్ అప్పుడు నాకు హార్ట్ పెయిన్ వచ్చింది చూసినప్పుడు కిడ్నీ పెయిన్ లేదు అదే సరే అదే అదే రీజన్ అని తర్వాత పోయి ఓకే కాల్ అప్ దేపు వచ్చి బట్ ఇంత పీరియడ్లో నా కత్తుకున్నది ఈ పీరియడ్లో ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు అని చూసాం ఎవరు హెల్ప్ చేస్తానో అని బంద చేశారో అవరు చాలా మాత్రం చేయలేదు నోట్లు మాత్రమే చేస్తారని చెప్పి అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు అదే ఎవరు ఒక ఫ్రెండ్స్ మంచి ఫ్రెండ్స్ అని నేను ఇప్పుడే అప్పుడే తెలుస్తుంది ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు కష్టపడ కష్టపడ నేతలతో ఆడడం వద్ద సొల్ట్రం దాని ముందుకు తెలీదు అందరికీ మంచివాళ్ళు అని నేను అయిపోయాను ఇప్పుడే ఈ పీరియడ్లో 
దబ్బు అంటే అడి జరగా అయిపోతారు కానీ ఎవరు నల్లవరు ఎవరు కట్టవరు అని చూస్తారప్పుడు నంబర్ వన్ సంజీవ్ సార్ సూపర్ అదే దేవుడు సార్ మీరు చాలా హెవీగా ఉంటారు కదా అప్పుడు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కేజెస్ ఈ హీరోస్తో ఫైట్ సీన్స్ అప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఎలా ఆశ్చర్యపడేవాళ్ళ ఫైట్ అనే కయ్యెల్లో అవ్వడ పవర్ ఒక బ్లాక్ పన్న పెయిన్ వరం హీరోస్ ఎలా హీరోస్ ఏనా ఫుడ్ నల్ల డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ మటన్ సాఫ్ట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ మటన్ తింటారా డైలీ ఓకే అంతే ఎక్సైజ్ అంటే వన్ ఫార్టీ కేజీ అంటే కావాలి కదా అంటే రైస్ కమ్మిదా రైస్ ఇంత సేమ్ హాఫ్ కేజీ ఉంది వెజిటేరియన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఉంది మటన్ సో వన్ నాలుగు మండే మటన్ అంటే నెక్స్ట్ ట్యూస్డే అది కదా థర్స్డే అంటే సాటర్డే అప్పుడే వన్ నాలుగు ఉంటారు వన్ నాలుగు అది చిక్కడ నాటుకోలి అది సాఫ్ట్ వన్ కోడ్ తినేస్తారా వన్ మేలే వన్ నాలుగు రెండు కోళ్ళ ఓకే అంత పిరియడ్ అంత భయంకర బాడీ లేదు విజయ్ డిస్కస్ అంత హస్బెండ్ హస్బెండ్ శ్రీహరి గారు శ్రీహరి శ్రీహరి నేను క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళే ఒకసారి చూసారు పొడాములం అందరూ ఏమేమో చెప్తారు మీరు తింటాలి నేను చూ చూసాం ఒక టైంలో చూసారు నా కంటే దగ్గర 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 దాపటి పిడిచా ఎవరు అక్కడ నేను ఎవరు జిమ్నాస్టిక్ లేర్ అవును ఎవరు ఫస్ట్ ఫిలిం వరపోతే నా రతన మాస్టర్ గట్ట షూటింగ్లో రతన మాస్టర్ షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు అప్పుడు వాడు ఫస్ట్ టైం వచ్చి తెలకోన అక్కడ షూటింగ్ వచ్చారు వచ్చి అదే ప్రభాస్ కూడా చిత్తప్ప పేరు నాది కృష్ణరాజ్ కృష్ణరాజ్ ఆయన హీరో ఆ ఫిలింలో నేను కృష్ణరాజ్ డూపు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వచ్చి జిమ్నాస్టిక్ చేసి మన జూడరత్నం మాస్టర్ దగ్గర జిమ్నాస్టిక్ నేను చేస్తానని చూపిస్తారు అది ఫస్ట్ ఫిలిం అక్కడ ట్రై చేసినది దాని ఫిలిం యాక్ట్ చేశారా లేదా నాకు తెలీదు దాని తర్వాత అప్పుడే శ్రీహరి వచ్చారు అప్పటి నుంచి శ్రీ శ్రీహరి నేను క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కానీ డిస్కస్ అది ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్ నేను అవ్వ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ తీసుకుని ఒక ఫిలిం మనం చేశారు నా నాన్నగారు అవ్వ ఫ్యామిలీ ఇల్లా నల్ల ఫాదర్ రాధారి ఫ్యామిలీ నాన్న మ్యారేజ్ పడినది నన్ను మ్యారేజ్ చేసేది రాధారవిడే సొంతకారు ఓ రా రాధారవి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అంటే మన రాధిక వాళ్ళ బ్రదర్ రాధిక అవ్వ బ్రదర్ అవ్వ బ్రదర్ అప్పుడు నా ఎన్ ఎన్నడ వైఫ్ బ్రదర్ ఉంది రాధారవిడే బ్రదర్ ఉడే డాటర్ కళ్యాణ పండి ఇస్తా మ్యారేజ్ చేస్తా ఓకే అప్పుడు ఎలా ముడి రిలేషన్ అయ్యాం ఓకే శరత్ కుమార్ నాగల రిలేషన్ అయ్యాం ఓ రాధిక మీ అందరు రిలేటివ్స్ అయితే బాలకృష్ణ గారు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫైట్ సీన్స్ ఎప్పుడో ఇది వచ్చి ఇది ఈ పేటి ఇదైతే చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆడ పాటు చే కట్టిపోయే పాటు వారు ఎంత పాటు అప్పుడు చల్లలే అవి వాళ్ళ నంబర్ నాకు తెలీదు బాలకృష్ణ నంబర్ చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఆర్టిస్ట్ నంబర్ నాకు నా దగ్గర లేదు ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా నాకు ఎదు పడినది కడిచేది ఉంది నేను కడిచేది ఉంది సంజీవ్ సార్ నంబర్ కడిచేది అది బాగుబడి ఎడిటర్ అయినా కొడతారు సంజీవ్ సార్ నంబర్ అంటే రెస్పాన్సిబుల్ అబ్బరం మరి ముడియా ముడియాదు సార్ ఇన్ని ఫైట్స్ చేశారు కదా బాడీకి ఎన్ని ఫ్రాక్చర్స్ అయింది అసలు అది ఎక్కువ ఉంది సుమా అది కయ్యలా కూడా ఎలా ఓడచగా ఇది కయ్యి ఓడచగా ఇంత కాలు ఫుల్ అప్పుడే తిరిగించి మండ గండ కలిసి ఎలాంటిది లేరు ఎలా చిన్న చిన్నది దోయం కట్టారు ముట్టీల ఓ ఎన్ని ఫ్రాక్చర్స్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఇది బ్యాక్ జంప్ ఇంత కాలు వడించి ఇందులో వచ్చి ఇంత కట్టవరం ఇదల్లా ఓకే అదే పోచ్చి ఓకే అండ్ ఎల్లా ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది బాడీ ఫుల్ అవే డ్యామేజ్ మోర్ దాన్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇరుకో ఫ్రాక్చర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫ్రాక్చర్స్ ఇంత కయ్యలో కూడా ఇప్పుడు వందిరిచే ఆపోజిట్ 
ఫైట్ చేసి చేసి అప్పుడంతా డూప్ ఉండదు నేను ఒరిజినల్ చేశాను నేనే అందరి గురించి డూప్ కదా అవును నేను అప్పుడు కృష్ణరాజ్ డూపు బాలకృష్ణ సార్ డూపు మోహన్ బాబు డూపు సోహన్ బాబు డూ డూ డూపు ఒకే ఒక్క విజయలో సిర్జీవ్ గారికి డూప్ చేశాను ఒకే ఒక్క షార్ట్ అందరికి అప్పుడు నేను రాజ్ మాస్టర్ విజయ్ మాస్టర్ వాళ్ళ దగ్గర నేను ఫైటర్గా ఉన్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పేది ఎయిటీ సిక్స్లో బట్ గ్రేట్ సార్ ఒక కామన్ స్టంట్ మ్యాన్ ఈ ఈ ఈ రేంజ్కి వరకు వచ్చారు అంటే గ్రేట్ అది బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ అది అందరికి రాదు కదా అది కూడా ఇది తాం గ్రేట్ సార్ నేను నేను వచ్చినది ఒక పెద్ద గ్రేట్ లేదు ఈ నాలుగు ఒక పెద్ద వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు కదా అది బెస్ట్ నేను ఇంతవరకు వచ్చేది అది ఇది అందరికీ తెలుసు అది వేరే సహాయం చేయాలంటే హెల్ప్ చేయాలంటే ఒక మనసు రావాలి కదా ఆఫర్ ఇవ్వాలి అదే నెంబర్ వన్ అందుకే సోల్డర్తకి వర్డ్స్ ఇల్ల అంత మాదిరి కష్ట నష్టలో ఉదవ రదా సార్ నన్బన్ ఎవరు కష్టపడినప్పుడు ఎవరు హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళే దేవుడు మరి సుమ్మనే ఉంటానప్పుడు ఇంత తీసుకో డబ్బు అంటే అది లేదు మీకు ఒక కష్టం అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత అది ఏంటో అది ఇలాగ అయిపోయాడు వాళ్ళు ఎంత మరి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇలాగ అయిపోవడం ఓకే అది మనసు రావాలి కదా అది చెప్తాను అన్ని కిలా ఫుల్ నాకు కళ్ళు ఫుల్ అవే అలుతుట ఎయిట్ చేశారు బాగా ఇంతమంది మనుష్య చూడలే ఇంతమంది మనుషి ఇంకా రాదు సార్ మనుషన్ అంటే నేమ్ మనుష అప్పుడు చెప్తాం కదా అది వాళ్ళకే పొరుందో పొరుందున్న మ్యాచ్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఆ నేము మనుష అంటే నేము మ్యాచ్ ఎవరికని సిరిజీవ్ గారికి సూపర్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ హీరోస్ సినిమాలు చూస్తుంటారా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ మహేష్ బాబు అవి కూడా చెప్పాచ్చు పాప టీవీలో పాకరదా యారు ఉంగలికి నల్లా పుడిచిట్రుగా చిట్టిన <laughs> అదే మరి మొత్తం ఎల్లారం సో మోహన్ బాబు సార్లో నాకు పర్మనెంట్ డూ పోట్రుకే నా ఒక ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ పోట్రుకే మోహన్ బాబు సార్ అదే అవరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండ్ సోహన్ బాబు రొంబో వర్షం అప్పుడు అంత ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంత నేరుతుల ఓ వన్ ఆర్ టూ ఫిలిమ్స్ పోతాం శ్రీహరి ఎల్లారంటే పోయాచ్చు మ్యాక్సిమం అప్పుడు చూస్తూ తోమర్ అంటే అని ఒక ఫిలిమ్ అదే నరే కూడా మన్నీ బట్ ఎనకి నేమ్ ఇంత జనరేషన్ లో ఇరుకద హీరోస్ యార్ రొంబ పుడికి ఉంగల్కి ఎనకి పుడికి ఎల్లా యాక్ట్ పండదా ఓకే సూపర్ యాక్ట్ పనిట్ రకే ఇంగ తమిళ తెలుగులో 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 మహేష్ బాబు నల్ల ఓకే నంబర్ 1 నే వేరే ఇప్పుడు యార్ ఆర్ వదర్ కాదు తెలియల జూనియర్ ఎంటీఆర్ సార్ ఇరుక జూనియర్ ఎంటీఆర్ అవర్ నల్ల బాబ జూనియర్ ఎంటీఆర్ అంటే ఎప్పుడినా వెరి సినిమాలో జయకినోని వెరి సినిమాలో మనం రావాలి అని ఇది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫిలిమ్లో ఫొటోస్ ఉంది కదా గ్లాస్ ఫొటోస్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఆగా కొట్టి ఒక డైలాగ్ వాళ్ళు నిజంగా కొట్టి చైలు బ్లడ్ అయిపోతుంది అంటే కట్ చేయలేదు కంటిన్యూగా ఆ బ్లడ్లో వాళ్ళు కొట్టి వచ్చారు అదే ఇంట్రెస్ట్ ఓకే జీవన రెడ్డి కూడా సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం నేను చూసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా నాకు ఫ్యాన్ అప్పుడు అలా మీ మాదిరి నేను ఫోన్ ఫైట్ చేయాలన్నా అప్పుడు చెప్తారు అప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ పోయాచ్చు టాప్లో రామ్ చరణ్ అప్పుడు అప్పుడు రామ్ చరణ్లా వంతు సినిమాకునే పొరదవరు సినిమా కోసం పుట్టిన హీరో పుట్టిన హీరో ఏనా అందరూ అబ్జర్వ్ పండిట్టు ఫిలింలో ఏం చేయాలి ఇలాగ చేస్తుంటే ఇలాగ వస్తుందని కరెక్ట్గా డిసైడ్ పండ్రాడు రామ్ చరణ్ నీకు రామ్ చరణ్ ఏం పై ఏముంది రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్ ఓ సూపర్ రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్ ఇలా అవరు అది ఎక్సైజ్ బాడీ అది మిలిటరీ సబ్జెక్ట్ ఉన్న పడిన కదా ఎంత పడం పేరు మిలిటరీ సబ్జెక్ట్ అది ఫుల్ ఫిలిం వీళ్ళు అప్పుడు సాంగ్ ఎలా పాడవారు తెలుగులో ఓకే నా కొడుకు ఆ తెలుగు సాంగ్ పాడతారు 
తెలుగు రాదు కానీ తెలుగు సాగు పడతారు ఫ్యాన్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ అది ఎల్లారుగా తెలుగు చెప్పడం బాగుబలి బాగుబలి అందరికి ప్రభాస్ అంటే వరల్డ్ ఫుల్ అయ్యి ఇల్లా ఒవ్వరు ఒరొరు పీరియడ్ లో వంద లైఫ్ నేమ్ వరం ఒవ్వరు ఆర్టిస్ట్ వరం బట్ అప్పుడు ఫైట్స్ కి ఇప్పుడు ఫైట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తున్న పొనమలో ఉన్నా మీకు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్స్ నరేయ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను కింద పడిపోవన అవసరం లేదు నేను ఇలాగా చాలు అంటే వాళ్ళు డన్ 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 టచ్ చేశారు నా బ్లూ మ్యాట్ షాట్ వచ్చింది గ్రీన్ మ్యాట్ షాట్ అంటే ఏ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు రజని సార్ ఉన్నారు అంటే రజని సార్ ఏజ్ 74 ఆర్ సంథింగ్ అబౌ 70 కానీ ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఫైట్ టాప్ డీప్ టాప్ డీప్ డీప్ అని వస్తుంది అంటే రోప్ గూప్ అని డూప్ గూప్ వేశారు రోప్ వేస్తారు అని గ్రీన్ మ్యాట్ షాట్ వేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఎవ్వరు అన్నీ ఏం చేయాలి ఏమని చేస్తాం ఎవరైనా మీరు కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కదా మీరు కూడా హీరోగా చేసి ఫైట్ చేశారంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్ అలాగా ఉంది కానీ వెరూమ్ అధిపతులు లేదు మీకు అలాగా జిమ్నాస్టిక్ అది ఒక కష్టపడి రావాలి అదిక కష్టరికి సుమ కష్టపడా మరం ఉండి అది ఇప్పో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ ఇవరు ప్రభాస్ బండ ఇది ప్రభాస్ అని కాదు ఆ రెండు పేరు ఉన్నారు ఇవరు రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ సార్ జూనియర్ ఎన్టీ ఆ జూనియర్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఆ అదన ఎవడో రిస్క్ ఎడుతు పడ్డాంగ అదన ఉన్నేలి స్టామినా రియల్ స్టామినా రియల్ స్టంట్ మ్యాన్ ఎలాగా చేస్తారు ఆలాగా చేస్తారు ఇద్దరు అంద మాదిరి హీరోస్ వంది రార్ అమేర్ రార్ అయినా అప్పుడు సిర్జీ సార్ బాలకృష్ణ అప్పుడు అవును అదే మరి రియల్ ఫైట్ లా వంది రొంబ కష్టపడి ఉన్నారు అది సిర్జీ సార్ నా డాన్స్ లో నల్ల కాన్సంట్రేషన్ ఫైట్ లో నల్ల కాన్సంట్రేషన్ సిర్జీ సార్ అది సేమ్ నంబర్ గరణ మోడల్ బంగారు కోడి కట్ట వస్తుంటే అది ఆ టైం లో నేను చూసాను షో అప్పుడు నా ఫైట్ తర్వాత డిస్కోస్ అది సాంగ్ ఆ సాంగ్ బంగారు కూడా తర్వాత అందరూ పోతారు అందరూ పోయాడు ఏంటి ఏదైనా అంత షోకు వచ్చిందే ఆ ఇది అంత ఫైట్ ఆ సాంగ్ తర్వాత అడిత నెక్స్ట్ షో వస్తాడు ఫైట్ సాంగ్ చూసిపోతారు బ్యాలెన్స్ ఏమో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ థర్టీ మెంబర్స్ ఓన్లీ చూస్తారు కంటిన్యూ నేను మూడు షో చూసాను మూడు షో ఎక్కడ అంటే ఆతోని ఆతోని ఉంది కదా అక్కడ నేను నా అక్కగారు అక్కడ ఉన్నారు నేను ఆ టైం ఆ టైంలో అక్కడ వెళ్ళి చూసాను ఆ సినిమా థియేటర్లో వచ్చారు ఆ ఫైట్ ఆ సాంగ్ ఫినిష్ అయిపోయింది అందరు పోయారు ఏంటి ఇది పడ ఓడిగిట్రికి ఇలా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంత ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ చూసిపోతారు నెక్స్ట్ షో వస్తారు సేమ్ అలాగా గ్రహణ మూడు సో అంత 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 డాన్స్ అంత ఫైట్ ఎలా అందుకు నచ్చింది బట్ అప్పుడే వన్ ఫార్టీ కేజీస్ ఉంటారు స్క్రీన్ చూడాలంటే భయపడతారు బయటకు వచ్చిన వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ వన్ ఎయిట్ హిట్లర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని క్యాజువల్ గా చూస్తారు కదా రోడ్ల మీద లేడీస్ కానీ భయపడతారు నేను ఓడిపోలారా అంటే రేప్ సీన్ ఎక్కువ కదా రోజా నరే ఆర్టిస్ట్ రేప్ సీన్ లా పండవా అప్పుడు ఎల్లా పాత లేడీస్ ఎల్లా పాత కత్తవా రొంబ కాబడి అరుగు అంటే అది బంద అది డోర్ తరది కారణం అది బంద నీకుపోతే మరి ఆ ఫైట్ సీన్ లో ఆర్టిస్ట్ కూడా అందరూ అలాగే చేస్తారు ఏంట్రా తింటారు ఇలాగా వస్తారు అని అని అంత వెయిట్ తీసుకుని జంప్ చేస్తాం జిమ్నాస్ తీసేస్తాం అవును హిట్లర్ కూడా చూసారు కదా దాన్ని కూడా జిమ్నాస్ తీసేస్తాం గ్రహణ మూలని జిమ్నాస్ తీసేస్తాను అంటే జిమ్నాస్టిక్ నాకు అది ఇరుకరతనాలే ఎనకు బెనిఫిట్ అదనాలు ఫైట్ పనుకోవడం ఈజీ అది సార్ కూడా ఈ టీవీ ఏమో ఒక టీవీలో చెప్తారు సెల్ఫీ సార్ వాళ్ళు అడిగారు మీకు ఫైట్ ఫైటర్ అంటే ఎవరెవరు అన్ని అడుగుతున్నప్పుడు సెల్ఫీ సార్ చెప్తారు నేను నార్మల్గా చూసి నువ్వు చుట్టాను ఇంట్లో ఈ టీవీ అని అడుగున్నాను ఏమో ఒక టీవీ అప్పుడు సింజీ సార్ చెప్తారు ఇక్కడ హిందీలో పప్పు వర్మ అంటే సౌత్ ఇండియన్లో ఇక్కడ పొన్నాంబులం అని ఒక నాకు షాక్ అయిపోయింది ఇది గొడ్డప్పుడు నా పేరు చెప్తారా అండి అప్పుడే నాకు షాక్ అయిపోయింది సో అది కూడా అప్పటి నుంచి నేను వాళ్ళ హార్ట్లో ఉన్నాను అదే నా చేత పుణ్యం 
எஸ் இப்படி அது வந்து தெரிஞ்சது நல்லா ஆண்டவ ரூபத்தில் வந்து இது என்ன வரைக்கும் அப்படியே நண்பர்கள் அது எல்லா ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் செப்டாலும் ஏன் நினைத்தேன் எவர் ஒரு கஷ்டப்படுத்தாரோ அவருக்கு டபு வண்டி இல்லைக்க போத்தே வாழ்க்கை ஏன் ஹெல்ப் செய்யாலும் செய்யுது மனம் உண்டனப்படு மனம் எந்த வரைக்கும் எவ்வளோ வரைக்கும் வாழ போகிறோம் ஒரு லிமிட் நம்ம தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஒன்றும் வாழ போகிறதில்லை எஸ் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ஒன்று வரைக்கும் உன்னை எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஹெல்ப் பண்ணால் எல்லோரும் நல்லாயிருக்கும் சிரிஞ்சி சார் மாதிரி நீங்களும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நியூடூடி வாழ்வீங்க கடவுளுடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஆனால் நிறைய படங்கள் அந்த சால சினிமாவிலோ அந்த ஹீரோயின்ஸும் ரேப் சீன்ஸ் ஒரு டெக்னிக்கு ஏ ஹீரோயின் ஃபீல் ஆகலே தான் சும்மா ஜஸ்ட் மீரு பாகா இப்பந்து பட்ட ஹீரோயின் அந்த ஒரு ரேப் சீன் அப்படு நேம் சால வந்து చేసాం ரோஜா குஷ்பு எவரு சப்பான் எக்குவ அப்படின்ட்டு தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி அந்த ஸ்டார் ஹீரோஸ் எல்லா ஸ்டார் ஹீரோஸ் ஹீரோனிஸ் ஹீரோ வச்சு காப்பாத்தாடு ஆமா அது डेफिनेटலி நீ ரேப் செய்யறதே மல்லி வச்சு கொட்டே சார் நான் ரெடி கே வந்தோம் எப்படி கொட்டே சார் அதே ஃபைனல் கதா ஓகே எனி ஹவ் இங்க இப்படி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் அவுத்துந்தி மஞ்ச மஞ்ச மூவிஸ் செய்யல అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నిజంగా మంచి ఆఫర్స్ రావాలి మీకు కూడా అండ్ తెలుగులో కూడా ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ కి పొదంబలం గారు తెలియాలి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయన సినిమాలు మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి కూడా మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగులో మంచి ఫాదర్ రోల్స్ ఇంకా ఫాదర్ రోల్ ఆమా కంటిన్యూ చేయనే గాని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉండగలరు వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఫైట్ కూడా చేస్తాము లిమిట్ గా చేస్తాము లిమిట్ గా సో మళ్ళీ చిరంజీవి గారి తోనే రీఎంట్రీ మళ్ళీ ఆయన కూడా స్టమక్ లో కొంత కిక్ చేయకొడతది కదా ఆ స్టమక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కిడ్నీ కిడ్నీ ఫ్రంట్ లో పెడతారు ఆ ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో పెడతారు అప్పుడు కిక్ కిక్ చేసినప్పుడు పడిపోయింది కష్టం కదా అందుకే సో మంచి సినిమాలు చేయాలన్న మీరు ఇప్పుడు ఇది వరకు బాగా చేస్తాం ఫైట్ అది ఏంటంటే చేస్తాం మీరు అలా కోపంగా ఉంటారు చూడండి ఒక లుక్ పెట్టండి అడగ్గానే రెడ్ కార్పెట్ వేసి పిలిచారు డెఫినెట్ గా తెలియాలి చిరంజీవి గారు గొప్పతనం చిరంజీవి గారు ఎంత హెల్ప్ చేశారో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అంటే తెలిసి చేసినవి చాలా ఉన్నప్పటికి కూడా బయట ఎవరు తెలియదు అవి తెలియకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇది కూడా తెలియకుండా చేసిందే బట్ తెలుగు మీడియాకి కూడా ఎవరికి తెలియదు ఒకసారి ఒకసారి మీరు హాస్పిటల్లో మీ ఫోటో రివీల్ అయిందా మాకు తెలియదు చిరంజీవి గారు దీని బ్యాక్ సైడ్ ఉండి ఇంత మీ హెల్త్ని దగ్గర ఉండి మానిటర్ చేసి ఉపాసన గారికి చెప్పి ఉపాసన గారు డైరెక్ట్ కాల్ చేసి మీరు రండి మామయ్య చెప్పారని అక్కడ ట్రీట్ చేసి మీకు ఆపరేషన్ చేసి కిడ్నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసి ఈరోజు మీరు అరవై లక్షలు కాదు కోటి రూపాయలు పెట్టైనా సరే పొన్నాంబులం గారికి క్యూర్ చేసి హ్యాపీగా మళ్ళీ సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలన్న ఆయన పట్టుదలకి ఈరోజు నిజంగా దేవుడు పర్ఫెక్ట్గా మీ ఫిగర్ని ఇలా మా అందరికి చూపించేలా చేశారు గ్రేట్ అది అదే సార్ అదే ఇప్పుడు ఎల్లారూ అందరూ ఒకే ఒక అయితే శ్రీ సార్ బాగుండాలని అందరూ ఆశీర్వాదం చేయండి అదివే నా ఎన్నోడే కోరిక జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రొమ్మ నండ్రి థ్యాంక్ యూ